الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایک اور آرگنل جس کا نام ہے لائسو سوم پہلے ہم اس کا لیٹرل میننگ دیکھتے ہیں پھر ڈیفینیشن دیکھیں گے پھر اس کا سٹرکچر اور فنکشن دیکھیں گے تو ڈیفینیشن دیکھیں لائسو اور سوم یہ دو ورڈز کے ملنے سے بنا ہے ایک لائسو اور دوسرا سوما لائسو کا مطلب ہے سپلیٹنگ سوما مین باڈی ایک ایسی باڈی جو سپلٹ کر دیتی ہے سپلٹ کا مطلب ہوتا ہے بریک ڈاؤن کرنا کوئی بڑا پیس ہے کوئی بڑا پارٹیکل ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں توڑ کے رکھ دینا اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں کنورٹ کر دینا اسے کہتے ہیں سپلٹنگ باڈی مطلب ایک ایسا سٹرکچر ایک ایسا آرگنل ایک ایسا سب سیلولر سٹرکچر جو کہ فوڈ پارٹیکلز کو یا ویسٹ مٹیریل کو بریک ڈاؤن کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا سٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے وہ ہم بعد یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے میں نے ڈرا کیا ہے کہ ایک سنگل میمبرین سٹرکچر ہے سنگل میمبرین نے باؤنڈ کیا ہوا ہے اسے اور اس کے اندر انزائمز موجود ہیں انزائم کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی ریاکشن کے اندر حصہ لے کر کسی بڑے پارٹیکل کو چھوٹے پارٹیکلز میں کنورٹ کرنا بریک ڈاؤن کر دینا یا چھوٹے پارٹیکلز کو ملا کر ایک بڑی بڑا پارٹیکل یا ایک بڑا حصہ بنا دینا پروڈکٹس بنا دینا تو یہ انزائمز کا کام ہوتا ہے انزائم بیسیکلی پروٹینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں سنگل میمبرین سٹرکچر ہے اس کے اندر بہت سارے انزائمز موجود ہوتے ہیں پروٹین کی ڈائجیشن کے لیے انزائمز موجود ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کی ڈائجیشن اور بریک ڈاؤن کے لیے انزائمز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ لپڈز یا فیٹس کی ڈائجیشن کے لیے بریک ڈاؤن کے لیے انزائمز اس میں موجود ہوتے ہیں اب یہاں پر مطلب ہر طرح کے انزائمز موجود ہوتے ہیں جو مین مالیکیولز ہیں بایو مالیکیولز پروٹین کاربوہائیڈریٹس اور لپڈس ان تینوں کی ڈائجیشن کے لیے انزائمز موجود ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ہائیڈرولیٹک انزائمز کہ جو واٹر کی موجودگی میں کسی بھی چیز کی بریک ڈاؤن کرتے اسے ہائیڈرولیٹک انزائمز کہا جاتا ہے اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں سنگل میمبرینس آرگنل ایک ایسا آرگنل ایک ایسا سب سیلولر سٹرکچر جو کہ سنگل میمبرینس ہے جس نے جس کو سنگل میمبرین نے باؤنڈ کیا ہوا ہے ہیونگ اسٹرانگ ڈائجسٹیو انزائم جس کے اندر بہت ہی اسٹرانگ مطلب کہ ایفیشنٹلی کام کرنے والے ڈائجسٹیو انزائمز ہوتے ہیں بریک ڈاؤن کرنے والے انزائمز ہوتے ہیں فار بریک ڈاؤن آف فوڈ اینڈ ویسٹ مٹیریل جو کہ فوڈ کی اور ویسٹ مٹیریل کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کے علاوہ اب یہ کیسے بنتا ہے مطلب لائسوسوم کیسے بنتا ہے اور کس جگہ پہ جا کے کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میکانیزم پڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سیل کا اسٹرکچر ہے تو یہاں پر سائٹو پلازم آپ کو پتہ موجود ہے اس سائٹو پلازم کے اندر ہی تو سارے آرگنز موجود ہوتے ہیں جیسا کہ رف اینڈو پلازمک ریٹیکولم سموتھ اینڈو پلازمک ریٹیکولم مائٹو کانڈریا لائسو سوم ویکیول وغیرہ تو آج جو ہم لائسو سوم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بیسیکلی گولجی اپریٹس سے بنتا ہے کل ہم نے یا لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے بارے میں گولجی اپریٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ گولجی اپریٹس سے کس طرح ایک مٹیریل کی پیکنگ ہوتی ہے اور پیکنگ ہونے کے بعد وہ بلیپ آف ہوتا ہے اور گولجی ویزیکل بنتی ہے پھر گولجی گولجی ویزیکل کو کسی سیل کے دوسرے پارٹ میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے یا سیل سے باہر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں نیوکلیس اور یہ دیکھیں ایک یہ ہے رف اینڈو پلازمک ریٹیکولم جس کے اوپر رائبوسومس موجود ہوتے ہیں اب ان رائبوسومس سے پروٹین بنتی ہے رائبوسوم از فیکٹری فار پروٹین سنتھسس ہم پڑھ چکے ہیں تو یہاں پر پروٹین بنتی ہے مطلب کہ انزائمز بھی پروٹین ہوتے ہیں تو انزائم بھی یہاں پر ہی بنتے ہیں تو یہاں پر انزائم بننے کے بعد یہ گولجی اپریٹس کے پاس جاتے ہیں گولجی اپریٹس سے ان کی پیکنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ پیکنگ ہو گئی تو گولجی ویزیکل اصل میں لائسوسوم ہوتا ہے گولجی ویزیکل میں کچھ اور بھی مٹیریل ہو سکتا ہے لیکن لائسوسوم بھی گولجی ویزیکل ہی ہوتا ہے اگر تو اس ویزیکل کو کوئی ایسی پروڈکٹ بنی ہے جس نے سیل سے بائی ٹرانسپورٹ ہونا ہے تو پھر اسے ہم گولجی ویزیکل اس گولجی ویزیکل کو ہم لائسوسوم نہیں کہیں گے کیونکہ لائسوسوم تو سیل کے اندر کام کرتا ہے وہ تو سیل کا پارٹ ہوتا ہے وہ تو ایک آرگنل ہوتا ہے 
ठीक है एक ऐसा मटेरियल है जिसको आउटसाइड दी सेल ट्रांसपोर्ट करना है सेक्रेशन रिलीज करनी है तो फिर हम उसे लाइसोसोम नहीं कहेंगे ठीक है लेकिन ये बात याद रखनी है कि लाइसोसोम गोल्जी वेजिकल होता है और वो गोल्जी ऑपरेटस से ही बनता है तो गोल्जी ऑपरेटस से सिंगल मेम्ब्रेनस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल बना जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद थे अब आप ये देखें ये एक लाइसोसोम बन चुका है ठीक है ये देखें गोल्जी ऑपरेटस से सेपरेट हो रहा है अब एक और बात कंसिडर करें कि एक फूड पार्टिकल जो कि सेल की तरफ आया ये ब्लू कलर का तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जब आया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसे अपने अंदर एंगल्फ कर लिया एंगल्फ का मतलब है कि निगल लिया इसे ब्रेक डाउन नहीं की निगल लिया और एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल की सूरत में ये इन साइड द सेल मूव कर गया इस इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अराउंड एक मेम्ब्रेन मौजूद है और इसके अंदर फूड पार्टिकल मौजूद है ये क्या है फूड पार्टिकल तो फूड पार्टिकल मौजूद है अब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फूड वैक्यूल हमने ये पढ़ा था वैक्यूल के टॉपिक में कि ऐसा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल जिसके अंदर फूड पार्टिकल उसे फूड वैक्यूल कहा जाता है तो ये फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम फ्यूज़ कर जाएगा जब फ्यूज़ करेगा तो फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन आपस में मिलकर एक बड़ी मेम्ब्रेन बना देगी एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देगी ये देखें आपके सामने ये वाला स्ट्रक्चर अब इसके अंदर दोनों मटेरियल मौजूद हैं फूड पार्टिकल्स भी मौजूद हैं और मतलब जो फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल था वो भी मौजूद है और लाइसोसोम के एनजाइम्स भी मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि अब एंजाइम्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने का किसी फूड पार्टिकल के ऊपर अटैक करने का मौका मिल गया तो ये एंजाइम्स जो ब्लैक कलर में छोटे छोटे डॉट्स की सूरत में बनाए हैं यहाँ पर ये बड़े फूड पार्टिकल के ऊपर जो ब्लू कलर में मौजूद है इस पर अटैक करेंगे और इसे बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो इस तरह इनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी तो, तो लाइसोसोम का मीनिंग ही यही है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि फूड पार्टिकल्स की या फिर वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन करता है अब ये देखें फंक्शन इसका यही है ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स फूड मटेरियल एंड वेस्ट मटेरियल आज के लिए इतना ही काफ़ी बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़